স্বাগতম প্রিয় শিক্ষার্থীরা সুধি যারা আছেন আমার সাথে সবাইকে শুভ অপরাহ্ন আমরা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন ক্লাসের ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা পড়ব জীববিদ্যা প্রথম পত্রে সেই চতুর্থ অধ্যায় শুরু করেছিলাম সেখানে আমরা পড়তেছিলাম ব্যাকটেরিয়া সম্পর্কে গত ক্লাসে ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়ার গঠন সম্পর্কে আমরা জেনেছি আজকে আমরা ব্যাকটেরিয়ার জনন পদ্ধতি সম্পর্কে জানব তাহলে আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ব্যাকটেরিয়ার জনন পদ্ধতি তার আগে আমি প্রিয় শিক্ষার্থী এবং সুধীজন যারা শুনছেন আমাকে আমি একটু ইনশিওর হতে চাই যে আমাকে দেখা যাচ্ছে কিনা ঠিক মতো এবং আমার কথাগুলো স্পষ্ট কিনা আমাকে একটু ইনফর্ম করলে খুবই ভালো হয় একটু দেখে নেই আমরা আচ্ছা আশা করি আমাকে দেখা যাচ্ছে এবং আমার কথাগুলো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে তো আমরা শুরু করব ব্যাকটেরিয়ার জনন পদ্ধতি ব্যাকটেরিয়ার তিন ধরনের জনন দেখা যায় গত ক্লাসে আমি সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে বলেছিলাম তার একটা হচ্ছে অযৌন জনন প্রথমে হচ্ছে অঙ্গজ জনন দুই নম্বরে আমরা দেখি অযৌন জনন এবং ব্যাকটেরিয়াতে যৌন জনন দেখা যায় যদি আদর্শ যৌন জনন ব্যাকটেরিয়াতে অনুপস্থিত কি ধরনের যৌন জনন সেটা আমরা আলোচনা করব যাই হোক প্রথমে আসি অঙ্গজ জনন ব্যাকটেরিয়াতে বিভিন্ন উপায়ে অঙ্গজ জনন হয়ে থাকে যেমন ডি বিভাজন যেটাকে বাইনারি ফিশন বলা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াতে অযৌন জনন হয়ে থাকে মুকুল উদ্গমের মাধ্যমে যেটাকে বার্ডিং বলা হয়ে থাকে ব্যাকটেরিয়াতে খন্ডায়নের মাধ্যমেও যৌন জনন অঙ্গজ জনন হয়ে থাকে তো এর মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বাইনারি ফিশন বা যেটাকে আমরা বলে থাকব দ্বি বিভাজন প্রক্রিয়া আমি তোমাদের সাথে অঙ্গজ জনন থেকে বাইনারি ফিশন তথা দ্বি বিভাজন নিয়ে আলোচনা করব একটু মনোযোগ দিয়ে শুনো আমাকে প্রথমে আসি অঙ্গজ জনন যেখান থেকে আমরা পড়ব কি বলেছি বাইনারি ফিশন তথা দ্বি বিভাজন সম্পর্কে এই দ্বি বিভাজনের শুরুতেই ব্যাকটেরিয়ার কোষ্টা আকারে লম্বা হয় যতটুকু লম্বা হতে পারে সর্বোচ্চ লম্বা হয়ে থাকে ধরে নিয়ে আমরা একটা ব্যাকটেরিয়া তার কোষ এবং তার যে ডিএনএটি রয়েছে এই ডিএনএটি এখানে যে কাজটা করে মধ্যবর্তী স্থানে চলে আসে যেখানেই থাকুক না কেন ডিএনএটা যেখানেই থাকুক না কেন সেটা চলে আসে মাঝামাঝি স্থানে মধ্যবর্তী স্থানে এসে তার যে জিল্লিটা আছে কোষ জিল্লি কোষ জিল্লির সাথে তার ডিএনএটা এসে যুক্ত হয় হলো ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএকে যেন কি বলা হয় মনে আছে নিশ্চয়ই ব্যাকটেরিয়ার ক্রোমোজোমাল ডিএনএ মূল ডিএনএ যেটা সেটাকে আমরা বলেছিলাম ক্রোমোজোমাল ডিএনএ এই ক্রোমোজোমাল ডিএনএটি কোষ ব্যাকটেরিয়ার কোষের জিল্লির সাথে এসে কি হয় যুক্ত হয় ফাইন এবার যেহেতু ডিএনএ ডিএনএ যেন কি ঘটে প্রতিলিপন ঘটে ডিএনএ যেটা আমরা প্রথম অধ্যায়ে পড়ে এসেছি এই ডিএনএ যেহেতু এটা একটা ডিএনএ তার প্রতিলিপন ঘটবে একটা ডিএনএ থেকে আর একটা ডিএনএ তৈরি হবে তার মানে দাঁড়াচ্ছে এখান থেকে আর একটা ডিএনএ তৈরি হবে প্রতিলিপনের মাধ্যমে দুটা ডিএনএ তৈরি হবে এই ডিএনএ দুটি কোষের দুই প্রান্তে চলে যায় তাহলে এই দুই প্রান্তে চলে গেল খেয়াল করো এই ক্রোমোজমাল ডিএনএ পেঁচানো ডিএনএ কোষের দুই প্রান্তে চলে গেল এবার যে ঘটনাটা ঘটে কোষ জিল্লিটা তার মাঝখান বরাবর মধ্যভাগ বরাবর কোষের মধ্যভাগ বরাবর জিল্লিটা ভিতরের দিকে প্রবেশ করে একটা খাস তৈরি করে এবং এই খাসটা আরও গভীরতম হতে থাকে ভিতরের দিকে যেতে থাকে ভিতরের দিকে গিয়ে মাঝখান বরাবর একটা সেপটাম তথা একটা প্রাচীর তৈরি করে এই প্রাচীর তৈরির মাধ্যমে আমরা বলতে পারি একটা ডিএনএ থেকে দুটা দুইটা ডিএনএ সরি একটা কোষ থেকে দুইটা কোষ তৈরি হয়ে যায় এভাবে দ্বি বিভাজন তথা বাইনারি ফিশন প্রক্রিয়ায় ব্যাকটেরিয়া তার সংখ্যা বৃদ্ধি করে থাকে মনে রাখতে হবে ব্যাকটেরিয়া অধিকাংশ সময় এই দ্বি বিভাজন তথা বাইনারি ফিশন প্রক্রিয়াতেই তার সংখ্যা বৃদ্ধিটা করে থাকে মনে থাকবে নিশ্চয়ই এই হচ্ছে অঙ্গজ জনন থেকে আমরা বাইনারি ফিশন খুব সহজ একটা প্রক্রিয়া বাইনারি ফিশন তথা দ্বি বিভাজন সম্পর্কে জানতে পারলাম এবার চলে যাব তার অযৌন জনন সম্পর্কে 
যেটা কি আমরা অ্যাসেকচুয়াল রিপ্রোডাকশন বলে থাকি অযৌন জনন তাহলে ব্যাকটেরিয়ার অযৌন জননের ক্ষেত্রে সেখানেও বেশ কিছু প্রক্রিয়া রয়েছে বেশ কিছু স্পোর তৈরির মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া তার অযৌন জনন সম্পন্ন করে থাকে সেখান থেকে আমি তোমাদেরকে দুটা বিষয় দুটা অযৌন জননের দুটা পদ্ধতি সম্পর্কে জানাবো এখন তার মধ্যে একটা হচ্ছে গণিডিয়া সৃষ্টি গণিডিয়া সৃষ্টি মনোযোগ দাও দেখো এক্ষেত্রে হয় কি এই হচ্ছে ধরো একটা ব্যাকটেরিয়া তার মূল ডিএনএ সেটাকে আমরা কি বলে থাকি প্রধান যে ডিএনএ সেই ডিএনএটাকে আমরা ক্রোমোজোমাল ডিএনএ বলি তো এই ক্রোমোজোমাল ডিএনএ এর যদি প্রতিলিপন ঘটে তাহলে আমরা দেখব একটা ডিএনএ থেকে সেই আগের মতো দেখলাম ধরো এই আর একটা ডিএনএ তৈরি হলো তাহলে একটা থেকে দুইটা ডিএনএ তৈরি হয়ে গেল এবার এর সাইটোপ্লাজমের বিভাজন যদি না ঘটে তাহলে কি হবে আবার যদি প্রতিলিপন ঘটে অর্থাৎ একই ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে আরও ডিএনএ তৈরি হবে তাহলে এর যদি প্রতিলিপন ঘটে এই দুইটার যদি আবার প্রতিলিপন ঘটে আরও কি হবে এরকম ডিএনএ তৈরি হবে প্যাঁচানো ডিএনএ তৈরি হবে তো এভাবে একটা ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে শুধুমাত্র যদি কি ঘটতে থাকে যদি সাইটোপ্লাজমের বিভাজন না ঘটে শুধুমাত্র ডিএনএ প্রতিলিপন ঘটতে থাকে তাহলে একই ব্যাকটেরিয়ার কোষে অসংখ্য ডিএনএ আমরা দেখতে পাবো এই প্রত্যেকটা ডিএনএ কে ঘিরে যদি তার চারপাশে আবার সাইটোপ্লাজম জমা হয় তাহলে বলো তো দেখি এক একটা আলাদা কোষের মতো হয়ে যাবে না এই প্রত্যেকটাকে আলাদাভাবে বলা হচ্ছে গণিডিয়া অনুকূল পরিবেশে এই গণিডিয়াগুলো মুক্ত হয়ে এক একটা পূর্ণাঙ্গ ব্যাকটেরিয়াতে পরিণত হয় তাহলে গণিডিয়া সৃষ্টির মাধ্যমে কিভাবে ব্যাকটেরিয়া তার অজন জনন সম্পন্ন করে সেটা আমরা শিখে ফেললাম ফাইন এখন চলে আসি আমরা আরেকটা বিষয় দেখব অজন জননের ক্ষেত্রে আরেকটা প্রক্রিয়া দেখব সেটা হচ্ছে অ্যান্ডোস্পোর সৃষ্টি মনোযোগ দাও এই অ্যান্ডোস্পোর সৃষ্টির মাধ্যমেও ব্যাকটেরিয়া অযৌন জনন সম্পন্ন করে থাকে অ্যান্ডোস্পোর সৃষ্টি খেয়াল করো এই অ্যান্ডোস্পোরটা সৃষ্টি হয় প্রতিকূল পরিবেশে যখন কোনো একটা ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রতিকূল পরিবেশে চলে যায় তখন হয় কি এখানে ধরো এই হচ্ছে একটা ব্যাকটেরিয়ার কোষ তার মূল যে ডিএনএ আছে তাকে আমরা কি বলে থাকি যেন ক্রোমোজোমাল ডিএনএ ক্রোমোজোমাল ডিএনএ ব্যতীতেও ব্যাকটেরিয়াতে আরও একটা ডিএনএ কিন্তু পাওয়া যায় ক্ষুদ্র চক্রাকার গত ক্লাসে আমি বলেছি কি যেন সেটা ক্ষুদ্র চক্রাকার ডিএনএটাকে বলা হয় প্লাজমিট খেয়াল করো এখন কোনো কারণে ব্যাকটেরিয়াটা পড়ে গেল প্রতিকূল পরিবেশে তখন সে কি করে প্রতিকূল পরিবেশটা কাটানোর জন্য তার চারপাশে পুরু প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত হয়ে যায় এই চারপাশে পুরু প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত হয়ে গেল তাহলে পুরু প্রাচীর বেষ্টিত সম্পূর্ণটা একটা স্পোরে পরিণত হয়ে যায় পুরো ব্যাকটেরিয়াটায় ব্যাকটেরিয়ার পুরো কোষটা এক কোষী ব্যাকটেরিয়া তার সম্পূর্ণ কোষটা একটা স্পোরে পরিণত হয়ে যায় এই স্পোরটাকে বলা হচ্ছে অ্যান্ডোস্পোর যখন প্রতিকূল পরিবেশ কেটে যায় অনুকূল পরিবেশ চলে আসে তখন এই ব্যাকটেরিয়া অর্থাৎ এই অ্যান্ডোস্পোর থেকে একটি ব্যাকটেরিয়া বাইরে উন্মুক্ত হয় তো খেয়াল করো অনেকেই এটাকে জনন বলতে অনাগ্রহ প্রকাশ করেছেন কেন অনেক বিজ্ঞানী এটাকে জনন বলতে রাজি নন কেন রাজি নন একটু খেয়াল করো তো ব্যাকটেরিয়া ছিল একটা সেই একটা ব্যাকটেরিয়া পুরো প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত হয়ে একটা অ্যান্ডোস্পোরে পরিণত হয়েছে তাই নয় কি ওকে সে একটা অ্যান্ডোস্পোর থেকে কিন্তু একটা ব্যাকটেরিয়াই পরবর্তীতে বাইরে বের হয়ে আসে তাহলে খেয়াল করো শিক্ষার্থীরা ছিল একটা ব্যাকটেরিয়া মাঝখানে কি হলো অ্যান্ডোস্পোর তৈরি করলো একটা অ্যান্ডোস্পোরই তৈরি হলো সেখান থেকে পরবর্তীতে একটা ব্যাকটেরিয়াই কিন্তু তৈরি হলো তাহলে সেখানে তার কিন্তু সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে নাই তার কিন্তু বংশ বৃদ্ধি ঘটে নাই এই জন্য বর্তমান সময়ের বিজ্ঞানীরা একে জনন বলতে নারাজ তারা এটাকে বলে থাকেন যে প্রতিকূল পরিবেশ কাটানোর একটা কৌশল যাকে পেরি ন্যাশন বলা হয়ে থাকে পেরি ন্যাশন তাহলে অ্যান্ডোস্পোর সৃষ্টি এই বিষয়টাকে বর্তমান সময়ে অযৌন জনন বা জনন না বলে এটাকে বলা হয়ে থাকে পেরিনেশন পেরিনেশন কি পেরিনেশন হচ্ছে প্রতিকূল পরিবেশ কাটানোর কৌশল যাকে পেরিনেশন বলা হয় ওকে তো এর মধ্য দিয়ে গেল ব্যাকটেরিয়ার অযৌন জনন 
তাহলে খেয়াল করো কি পড়লাম আমরা আমরা ব্যাকটেরিয়ার অঙ্গ যোজন থেকে পড়লাম বিবিভাজন তথা বাইনারি ফিউশন প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়া ব্যাকটেরিয়া দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি করে থাকে এবং বেশিরভাগ সময় কিন্তু বাইনারি ফিউশন প্রক্রিয়াতে ব্যাকটেরিয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করে থাকে এমন বলা হয়েছে একটা গবেষণা থেকে একটা পরিসংখ্যা পরিসংখ্যান থেকে বলা হয়েছে যে যদি কোনো ব্যাকটেরিয়া টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স দিবিভাজন প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি করে যেতে থাকে ধরো একটা ব্যাকটেরিয়া তাহলে দিবিভাজন প্রক্রিয়া একটা থেকে কয়টা হবে দুটা দুটা থেকে হবে চারটা চারটা থেকে হবে আটটা আটটা থেকে ষোলোটা এভাবে জ্যামিতিক হারে বাড়তে থাকবে যদি সে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এই কাজটা সম্পন্ন করতে পারে তাহলে পুরো পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যাবে বুঝতে পেরেছ খুব অবাক করা একটা বিষয় তাই নয় কি তাহলে যদি একটা ব্যাকটেরিয়া টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এই কাজ করতে পারে তাহলে যদি সাত দিন এরকম করতে পারে বা এক মাস করতে পারে তাহলে এরকম হয়ে যাওয়ার কথা না পুরো ভূপৃষ্ঠের উপরে ব্যাকটেরিয়ার স্তর পড়ে যাওয়ার কথা তার মানে কোনো কোনো দেশে দেখবা তোমরা তুষারপাত ঘটতে বেশি পরিমাণে তুষারপাত হলে সেখানে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় সেটাকে সরায় তারপরে কিন্তু মানুষের চলাচল করতে হয় যদি ব্যাকটেরিয়া এক মাস এরকমভাবে সংখ্যা বৃদ্ধি করে তাহলে আমাদেরকেও কিন্তু ব্যাকটেরিয়া রাস্তা থেকে সরিয়ে পথ চলতে হবে এমনই একটা বিষয় কিন্তু দাঁড়ায় তাহলে কেন হয় না হয় না কারণ ব্যাকটেরিয়া এই সংখ্যা বৃদ্ধি করার পরে সে কতগুলো প্রতিকূল পরিবেশে পড়ে যায় যেমন খাদ্যের গাঁটি দেখা দেয় তখন গণহারে ব্যক্তিরা আবার মৃত্যু ঘটে অথবা যে কোনো প্রতিকূল পরিবেশ তার জন্য টেম্পারেচার অথবা অন্য যে কোনো প্রভাবকগুলো তার ক্ষেত্রে প্রতিকূলতার সৃষ্টি করে যার জন্য ব্যাকটেরিয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে না আবার জীব দেহের ভিতরে প্রাণীদেহের ভিতরে যে ইমিউন সিস্টেম আছে সেটাও ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধিকে রহিত করে দেয় যাই হোক এটা ছিল ব্যাকটেরিয়া কি প্রক্রিয়া বললাম দিবিভাজন তথা বাইনারি ফিশন প্রক্রিয়ার কথা বললাম এবার অজন অজন থেকে আমরা বললাম দুইটা বিষয় একটা হচ্ছে গণিডিয়া সৃষ্টি একটা বললাম আমরা অ্যান্ডোস্পোর সৃষ্টি অ্যান্ডোস্পোর অ্যান্ডোস্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি যেটা বা যে অজন অজনের কথা বললাম সেটাকে বর্তমান সময়ে পেরিনেশন বলে আখ্যায়িত করা হয় ওকে এখন চলে যাব আমরা ব্যাকটেরিয়ার যৌন জনন পদ্ধতিতে ব্যাকটেরিয়ার যৌন জনন পদ্ধতি এক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি যেটা বলা হয়ে থাকে যে ব্যাকটেরিয়ার আদর্শ যৌন জনন উপস্থিত যৌন জনন বলতে আমরা কি বুঝি দুটি ভিন্ন ধর্মী গ্যামেটের মিলনের ফলে যেই জননটা হয়ে থাকে তাকে বলা হচ্ছে কি যৌন জনন এটা আমরা জানি তার মানে দাঁড়াচ্ছে যৌন জননের ক্ষেত্রে পুং গ্যামেট তৈরি হবে স্ত্রী গ্যামেট তৈরি হবে এই দুই ধরনের গ্যামেটের মিলন ঘটবে বা ফার্টিলাইজেশন যেটাকে আমরা নিষেক বলতেছি নিষেক ঘটবে নিষেকের পর ভ্রূণ তৈরি হবে সেই ভ্রূণ থেকে একটা অপত্য তৈরি হবে ব্যাপারটা এরকম কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি পুং গ্যামেট তৈরি হতেও দেখা যায় না স্ত্রী গ্যামেট তৈরি হতেও দেখা যায় না সুতরাং এদের নিষেকের প্রশ্নই আসে না তাহলে এটা কোন কেমন যৌন জনন হলো ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে যৌন জননটা না ঘটে অ্যাকচুয়ালি যৌন জনন একটা প্রবণতা দেখা যায় তাই এটাকে যৌন জনন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে যদিও এটাকে বলা হয়ে থাকে এখন জেনেটিক রিকম্বিনেশন কেন এটাকে জেনেটিক রিকম্বিনেশন বলতেছি পুরো ব্যাপারটা পড়ার পরেই আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখন চলে আসি ব্যাকটেরিয়ার যেহেতু বলতেছি যৌন জনন যৌন জনের জন্য দুইটা ভিন্ন ধর্মী ব্যাকটেরিয়ার প্রয়োজন পড়বে এই ব্যাকটেরিয়াতে যৌন জনন বা যৌন জনের এই প্রবণতাটা প্রথম লক্ষ্য করেন দুইজন বিজ্ঞানী তাদের একজন বিজ্ঞানী ল্যাডার বার্গ এবং আরেকজন বিজ্ঞানী বিজ্ঞানী টেটাম নাম দুটো একটু মনে রাখবে এই বিজ্ঞানী ল্যাডারবার এবং বিজ্ঞানী টেটাম এই দুইজন বিজ্ঞানী ব্যাকটেরিয়াতে যৌন জননের প্রবণতাটা লক্ষ্য করেন কোন ব্যাকটেরিয়াতে যে ব্যাকটেরিয়াতে লক্ষ্য করেন সেটা ছিল ই কুলি ব্যাকটেরিয়া এই সম্পর্কে গত ক্লাসে আমি বলেছি বা অনেকে ই কুলাই বলে থাকেন এই ই কুলির পূর্ণ রূপ তোমরা নিশ্চয়ই জানো গত দিন আমি বলেছি তারপর আজকেও আবার বলতেছি ই কুলির পূর্ণ রূপ হচ্ছে অ্যাসচেরিচিয়া কলি বা কোলাই এই অ্যাস্টেরিচিয়া শব্দটা এই যে জেনাস অংশটুকু অ্যাস্টেরিচিয়া এটা এসেছে অ্যাস্টেরিক শব্দ থেকে অ্যাস চেরিক শব্দ থেকে এটা একটা বিজ্ঞানীর নাম যেই বিজ্ঞানী এই ইকুল্লি বা ইকুলাই ব্যাকটেরিয়াটা আবিষ্কার করেছেন তিনি হচ্ছেন অ্যাস্টেরিক তাই তার নাম অনুসারে জেনাস অংশটুকুর নামকরণ করা হয়েছে অ্যাস্টেরিচিয়া আর কলি বা কোলাই যেটাকে বলতেছি এই অংশটুকু অর্থাৎ স্পিসিস অংশটুকু স্পিসিস পটটা এসেছে কুলন থেকে 
কুলন মানে অন্ত্র অর্থাৎ এই সমস্ত ব্যাকটেরিয়া স্তন্যপায়ী প্রাণীর অন্ত্রে বসবাস করতে দেখা যায় তাই তার স্পিসিস অংশটুকু কুলন থেকে কুলি করা হয়েছে আর অ্যাসচেরিচিয়া এসেছে অ্যাসচেরিক যে বিজ্ঞানী আবিষ্কার করছে করেছেন তার নাম অনুসারে ওকে যাই হোক এই ইকুলি ব্যাকটেরিয়াতে প্রথম এই যৌন জননের প্রবণতা আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী ল্যাডারবার্গ এবং বিজ্ঞানী টেটাম তো যাই হোক তাদের মধ্যে কিভাবে এই যৌন জননটা সম্পন্ন হয় অথবা যৌন জননের এই প্রবণতাটা সৃষ্টি হয় সেটা আমরা এখন দেখব যেহেতু যৌন জনন বলতেছি তাই এখানে দুই ধরনের দুইটা ভিন্ন দর্মী ব্যাকটেরিয়ার প্রয়োজন হবে তার একটা পুরুষ ব্যাকটেরিয়া আর একটা স্ত্রী ব্যাকটেরিয়া এক্ষেত্রে পুরুষ ব্যাকটেরিয়ার প্রতিনিধিত্ব করে যে ব্যাকটেরিয়াটি সেটাকে পুরুষ ব্যাকটেরিয়া না বলে বলা হয় এফ প্লাস দাতা ব্যাকটেরিয়া আর স্ত্রী ব্যাকটেরিয়া একে বলা হচ্ছে এফ মাইনাস গ্রহিতা ব্যাকটেরিয়া আচ্ছা ধরে নাও এই হচ্ছে একটা পুরুষ ব্যাকটেরিয়া তাহলে ব্যাকটেরিয়ার মূল যে ডিএনএ থাকে তাকে আমরা বলে থাকি কি ক্রোমোজোমাল ডিএনএ ব্যাকটেরিয়াতে এই ক্রোমোজোমাল ডিএনএ ব্যতীত আরও একটি ক্ষুদ্র চক্রাকার ডিএনএ থাকে যাকে বলি আমরা প্লাজমিট এই পুরুষ ব্যাকটেরিয়াটাকে বলা হচ্ছে এফ প্লাস দাতা ব্যাকটেরিয়া অপরদিকে স্ত্রী ব্যাকটেরিয়ার প্রতিনিধিত্ব করবে যে ব্যাকটেরিয়াটি তাকে বলা হচ্ছে এফ মাইনাস গ্রহিতা ব্যাকটেরিয়া তার মূল ডিএনএ যেটাকে আমরা বলতেছি ক্রোমোজোমাল ডিএনএ এই ক্রোমোজোমাল ডিএনএ ব্যতীত আর একটা ক্ষুদ্র চক্রাকার ডিএনএ থাকে তা যাকে বলি আমরা প্লাজমিট কিন্তু এফ মাইনাস গ্রহিতা ব্যাকটেরিয়াতে এ ধরনের কোনো প্লাজমিট থাকে না তাহলে এটা হচ্ছে এফ মাইনাস গ্রহিতা ব্যাকটেরিয়া তো এই এফ প্লাস দাতা ব্যাকটেরিয়া কেন এর নামকরণ করা হয়েছে এফ প্লাস দাতা ব্যাকটেরিয়া একটু খেয়াল করো এখানে মূল ডিএনএ ব্যতীত যে ক্ষুদ্র চক্রাকার ডিএনএটি রয়েছে যেটাকে আমরা বলতেছি প্লাজমিট এই প্লাজমিট এটাও তো একটা ডিএনএ ডিএনএ মানে তার মধ্যে কি থাকবে জিন থাকবে তাই তো তাহলে এর মধ্যেও জিন আছে জিনকে আমরা ফ্যাক্টর বলে থাকি এই প্লাজমিটের মধ্যে স্যাক্স ফ্যাক্টর থাকে তাহলে স্যাক্স ফ্যাক্টর যুক্ত প্লাজমিটটাকে বলা হয় এফ প্লাস প্লাজমিট একটু খেয়াল করো তাহলে এখানে যেহেতু এটা ডিএনএ ডিএনএর মধ্যে জিন থাকবে তাহলে এ প্লাস দাতা ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিটের মধ্যে কি থাকে বলছি স্যাক্স ফ্যাক্টর থাকে স্যাক্স জিন থাকে যেটা ওই স্যাক্স জিন যুক্ত বা স্যাক্স ফ্যাক্টর যুক্ত প্লাজমিটটাকে বলা হচ্ছে এফ প্লাস প্লাজমিট এই এফ প্লাস প্লাজমিট যুক্ত ব্যাকটেরিয়াকে বলা হয় এ প্লাস দাতা ব্যাকটেরিয়া এই এফ প্লাস প্লাস মিটটা এফ মাইনাস গ্রহিতা ব্যাকটেরিয়াতে থাকে না তো খেয়াল করো এই স্যাক্স ফ্যাক্টরটা এফ প্লাস দাতা ব্যাকটেরিয়াকে যৌন জননে উদ্দীপ্ত করে একটা উদ্দীপনার সৃষ্টি করে ফলে এফ প্লাস দাতা ব্যাকটেরিয়া তার পিলির সাহায্যে গত ক্লাসে কিন্তু পিলির কথা বলেছি আমি এই পিলির সাহায্যে এফ মাইনাস গ্রহিতা ব্যাকটেরিয়াকে তার সংস্পর্শে নিয়ে আসে কাছাকাছি নিয়ে আসে তাহলে এফ মাইনাস গ্রহিতা ব্যাকটেরিয়া এবার চলে আসবে কার কাছে এফ প্লাস দাতা ব্যাকটেরিয়া কাছে চলে আসবে চলে এসে তারা একটা নির্দিষ্ট স্থানে পরস্পরকে স্পর্শ করবে একটা স্থানে যুক্ত হবে তারা তাহলে এর মধ্যে শুধুমাত্র কি আছে যেন কি ডিএনএ ক্রোমোজোমাল ডিএনএ প্লাজমিট কিন্তু নেই এবার এদের যে স্পর্শ স্থানটা রয়েছে এই স্পর্শ স্থানটা বিগলিত হয়ে যায় বিগলিত হয়ে গেলে এখানে একটি নালি তৈরি হয় এরকম একটি নালি তৈরি হয় স্পর্শ স্থানটি বিগলিত হয়ে দুটি ব্যাকটেরিয়ার মাঝে একটি কি তৈরি হলো নালি তৈরি হলো এই নালিটাকে বলা হয় সংশ্লেষ নালি বা কনজুগেশন টিউব কনজুগেশন টিউব বা সংশ্লেষণ নালি এবার হয় কি সহজভাবে চিন্তা করবে এই এক প্লাস প্লাজমিট প্লাজমিট যেহেতু ডিএনএ ডিএনএ কি করে যেন তার প্রতিলিপন ঘটায় তাহলে সে প্রতিলিপিত হবে প্রতিলিপিত হলে একটা ডিএনএ প্লাজমিটের প্রতিলিপিত হলে আর একটা ডিএনএ বা একটা প্লাজমিট তৈরি হবে এখানে এই তৈরিকৃত প্লাজমিটটা এই সংশ্লেষ নালীর মধ্য দিয়ে অর্থাৎ কনজুগেশন টিউবের মধ্য দিয়ে এফ মাইনাস গ্রহিতা ব্যাকটেরিয়াতে চলে আসে তাহলে এইখান থেকে প্লাজমিট ডিএনএটার প্রতিলিপন ঘটলো 
प्रतिलिपित नतून सृष्ट प्लसमिटी कन्जुगेशन नाल मध्य दिए कि बोल एप माइनस ग्रहिता बैक्टेरिया चले आसल एन बोल तो एप माइनस ग्रहिता बैक्टेरिया की एप माइनस ग्रहिता बैक्टेरिया आंतु एन हो ग एप प्लस दाता बैक्टेरिया हम कि बुझाते पे ओके एन ख्याल करो ये जगह क्योंकि कोकम ग्रामेट तैरी है कि घटना घटल घटना घटल एफ माइनस ग्रहिता बैक्टेरिया जे वैशिष्ट्यगला के आगे धारण करत तरह क्यु नतून किस वैशिष्ट एस संयुक्त हो गल अर्थात ए प्लस दाता बैक्टेरियार प्लसमिट जे जिनगला के जो वैशिष्ट्यगला के धारण करत जिनर मध्यमे तर किस अंश क्यों चले आसल कथाय एफ माइनस ग्रहिता बैक्टेरिया अर्थात एफ माइनस ग्रहिता बैक्टेरिया वैशिष्टर एक घटल सन्नीवेश घटल ठीक है तो ये धरण जिनगत एक रिकम्बिनेशन घटल जाके जेनेटिक रिकम्बिनेशन बला मान एप माइनस ग्रहिता बैक्टेरिया जेनेटिक रिकम्बिनेशन घटल ये बर्तमान समय ये घटनाटा के देखो ये को गमेट तैरी है ना गमेटर मिलन घटे ना नतून करपत्य क्यों तैरी है ना कि शुदुम्र जेनेटिक रिकम्बिनेशन घटे तई बर्तमान समय ये विषयटा के जौन जन ना बैक्टेरियार जौन जन ना बोले ये बला है जेनेटिक रिकम्बिनेशन तेल बैक्टेरियार जौन जन जो विषय के बला हम उल्लेख कर हलो से विषयटे कि एकधरणे जेनेटिक रिकम्बिनेशन परीक्षा जो जौन जन उल्लेख कर आसे तो विषय व्याख्या करब और जदि जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो बैक्टेरियार जेनेटिक रिकम्बिनेशन प्रक्रिया आलोचना करो ताषय की व्याख्या करब आशा करी बुझते पे छो ओके जगह जेहेतु संश्लेष नाली सृष्टिर माध्यम ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन कर कन्जुगेशन प्रक्रिया बला है कन्जुगेशन जेनेटिक रिकम्बिनेशन को प्रक्रिया कन्जुगेशन प्रक्रिया बला ओके तो एन ख्याल करी एक कख कखा घटना घटते देखा जाए कि प्लसमिकटा एप प्लस दाता बैक्टेरियार प्लसमिकटा एप माइनस ग्रहिता ना गए कख कख मूल डीएनए टा अर्थात क्रोमोजमाल डीएनए आ क्रोमोजमाल डीएनए साथ ही गुक्त हो जाए तेल धरे नाओ एकटूक हलो प्लसमिट जा जुक्त हो गो ते एन की क्रोमोजमाल डीएनए शुदुम्र क्रोमोजमाल डीएनए टुकु आसे जुक्त हो गो कि जुक्त हो गो प्लसमिट अंशटुकु तक ये बैक्टेरिया आलदा जो बैक्टेरिया जार मध्य घटना घटल से बैक्टेरिया सम्पर्क जेने गलर मान कि बुझा जख बैक्टेरियार प्लसमिट तार मूल क्रोमोजम तथा क्रोमोजमाल जो डीएनए टा से डीएनए साथ संयुक्त हो जाए तक से बैक्टेरिया बला एस एफ आर तथा हाई फ्रिकुएन्सि रिकम्बिनेंट आशा करी क्लियर होमे विषय तेल आज के क्लस की देखल शुरू थे प्रथम ही देखल बैक्टेरियार जनन पद्धति शुरू कर लम अंग जन जेखान दी विभाजन प्रक्रिया पढ़ल पढ़ल बैक्टेर अजन जन जेखान दुईटा प्रक्रिया पढ़ल एक एंडोस्पोर सृष्टि एक गणिडिया सृष्टि पढ़ल बैक्टेरिया जौन जन तथा जेटा के बर्तमान समय जेनेटिक की बला रिकम्बिनेशन बला ओके एन बैक्टेरिया तुम्हारे और एक विषय पढ़ते हैं जेटा से बैक्टेरियार अर्थनैतिक गुरुत्व अर्थनैतिक गुरुत्व बोलते क्योंकि तरह उपकारी और अपकारी दुई धरण गुरुत्व बुझाए तो एक क्षेत्र में उपकारी दिक और अपकारी दिक मिले ही तरह अर्थनैतिक गुरुत्व व्यक्तर अर्थनैतिक गुरुत्व तुम्हारा निजे बी थे एक पढ़े नहीं आशा करी पार बैक्टेरिया विषय तुम्हारे पढ़ते हैं दुईट बैक्टेरिया गठित रोग सम्पर्क तुम्हारा जानते हैं तो तुम्हारे बे दुईटा बैक्टेरिया गठित रोग सम्पर् बला जे दुईटा रोग सम्पर् बला दुईटा रोग हे एक ब्लैट अफ रईस ब्लैट अर्थात धान ब्लैट रोग और तुम्हारे परिचित एक रोग से कलरा रोग कलरा 
কলেরাও কিন্তু একটা ব্যাকটেরিয়া গঠিত রোগ এই দুইটা রোগ সম্পর্কে তোমাদের জানতে হবে এই দুইটা রোগ সম্পর্কে তুমি কি কি জানবা প্রথমে হচ্ছে এদের কারণ কি কারণ হচ্ছে কোন ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এই রোগগুলো হয়ে থাকে সেই ব্যাকটেরিয়া সম্পর্কে আলোচনা রোগের লক্ষণ এবং রোগের প্রতিকার সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে সুতরাং আমরা এটা একটু পড়ে নিব কি কি পড়ে নিব ব্লাইট অফ রাইস আর এটা হচ্ছে কলেরা রোগ সম্পর্কে এগুলো নিজেরা পড়লেই পারবা যেহেতু এটা নিয়ে আর আমি সময় নষ্ট করতেছি না চলে যাব গুরুত্বপূর্ণ যেই টপিক আর একটা রয়ে গেছে এই চ্যাপ্টারে সেই টপিক সম্পর্কে এখন একটু প্রাথমিক কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব সেটা হয়েছে দেখো আমরা চতুর্থ অধ্যায়ের তিনটা অংশ অংশে ভাগ করে নিয়েছিলাম একটা ভাইরাস একটা ব্যাকটেরিয়া আর একটা ম্যালেরিয়ার পরজীবী আমি কিন্তু উল্টা দিক থেকে শুরু করেছিলাম কি যেন প্রথমেই ম্যালেরিয়ার পরজীবী পড়েছি এরপরে ব্যাকটেরিয়াটা পড়লাম রয়ে গেল কি বর্তমান সময়ের বহুল আলোচিত শব্দ ভাইরাস এই ভাইরাস নিয়ে আমরা আলোচনা করব খেয়াল করো ভাইরাস এটি একটি ল্যাটিন শব্দ এর আবিদানিক অর্থ হচ্ছে বিষ শাব্দিক অর্থ বলতে যেটা বোঝায় সেটা কি বিষ তাহলে ভাইরাস একটা কি ধরনের শব্দ ভাইরাস হচ্ছে একটা ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ হচ্ছে বিষ এই ভাইরাস একটা সময় মনে করা হতো রোগ সৃষ্টিকারী সকল জীবাণু বুঝি ভাইরাস অর্থাৎ ভাইরাস দ্বারা বুধ সকল রোগ সৃষ্টি করা সৃষ্টি হয়ে থাকে কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল যে না শুধুমাত্র ভাইরাস না অন্যান্য জীবাণু দ্বারাও রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে ওই জীবাণুগুলোর মধ্যে ভাইরাস কোনটা সেটা নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব তার আগে একটু খেয়াল করো আমরা যে ব্যাকটেরিয়া পড়লাম সেটা ছিল আনুবীক্ষণিক কিন্তু ভাইরাসকে বলা হয়ে থাকে অতি আনুবীক্ষণিক আনুবীক্ষণিক এবং অতি আনুবীক্ষণিকের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে আনুবীক্ষণিক যেটা সেটা কিন্তু অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় সরল অনুবীক্ষণ মানে যে অনুবীক্ষণ যন্ত্রগুলো আমাদের জটিল অনুবীক্ষণ যন্ত্র যেটা আলোক অনুবীক্ষণ যন্ত্র এটা দ্বারা কিন্তু দেখা যায় আলোক অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই দেখা যায় আর অতি আনুবীক্ষণিক যেটা সেটা হচ্ছে যেটাকে যে জীবাণুগুলাকে দেখার জন্য যে অনুজীবকে দেখার জন্য ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের প্রয়োজন পড়ে সেটাই হচ্ছে অতি আনুবীক্ষণিক তাহলে ভাইরাস কেমন ভাইরাস হচ্ছে অতি আনুবীক্ষণিক একটা জীবাণু বা অনুজীব তো ভাইরাসের কি কি দ্বারা ঘটিত এই বিষয়গুলো পরবর্তীতে আলোচনা করব তার আগে আমরা নিয়ে আসি ভাইরাসের আবিষ্কারের কাহিনী একটু জেনে নিই আমরা আচ্ছা প্রথমে আসি প্রথমেই ভাইরাস গঠিত একটা রোগ নিয়ে কথা বলেন বিজ্ঞানী মায়ার একটু পর্যায়ক্রমিকভাবে কথাগুলো শুনবা বিজ্ঞানী মায়ার তিনি প্রথমেই ভাইরাস নিয়ে কিন্তু আলোচনা করেননি ভাইরাস শব্দটা কিন্তু তিনি তিনি উচ্চারণ করেননি তিনি ভাইরাস গঠিত একটা রোগ নিয়ে কথা বলেছিলেন সেটা ছিল তামাকের পাতার মধ্যে মোজাইক রোগ হয় তোমরা শুনেছ নিশ্চয়ই তামাকের পাতার মোজাইক রোগ নিয়ে তিনি কথা বলেন তাহলে বিজ্ঞানী মায়ার খেয়াল করো কি করেন তিনি তিনি তামাকের পাতার মোজাইক রোগ নিয়ে কথা বলেন ওকে তো এটা কিন্তু তিনি কিন্তু বলেননি যে এটা ভাইরাস গঠিত রোগ তার পরবর্তীতে বিজ্ঞানী আইভানোভস্কি আইভা নভস্কি তিনি তামাকের পাতার এই যে মুজাইক রোগ এই রোগটা নিয়ে তিনি গবেষণা করেন গবেষণা করে তিনি কি করেন কিভাবে গবেষণা করেন তিনি কি করেন তামাকের এই মুজাইক রোগে আক্রান্ত একটা পাতা নেন পাতাটা নিয়ে সেটাকে তিনি রস তৈরি করেন তার রস তৈরি করে একটা ব্যাকটেরিয়া রোধক ছাঁকনি দ্বারা ছেঁকে নেন ধরে নিয়ে আমরা ধরো এই একটা পাত্র তিনি এখানে ব্যবহার করেন একটা ব্যাকটেরিয়া রোধক ছাঁকনি ধরে নেই কিন্তু আমরা বলতেছি তো এখানে যে ছাঁকনিটা ব্যবহার করা হচ্ছে এটা একটা ব্যাকটেরিয়া রোধক ছাঁকনি তাহলে এই ছাঁকনির মধ্য দিয়ে তিনি এই পাতার রসটাকে মানে পরিশ্রুত করেন করার পরে তিনি এই পরিশ্রুত অংশটুকুকে নিয়ে একটা সুস্থ পাতার মধ্যে ঘষে দেন তো দেখা গেল সুস্থ পাতাটা কিছুদিন পর তা এই মোজাইক রোগে আক্রান্ত হয়ে গেল এখান থেকে কি সিদ্ধান্তে আসা যায় একটু বলতো দেখি এখান থেকে যে সিদ্ধান্তটাতে আসা যায় সেটা হচ্ছে মোজাইক রোগের জন্য দায়ী যে জীবাণুটা সেই জীবাণুটা ব্যাকটেরিয়া না যদি ব্যাকটেরিয়া হতো তাহলে কিন্তু এই ছাঁকনিতে থেকে যেত 
পরিস্থিতিতে কিন্তু থাকতো না অর্থাৎ নতুন কোনো পাতাকে আক্রমণ করতে পারত না এবং আরেকটা সিদ্ধান্তে আসা যায় সেটা হচ্ছে যে এই জীবাণুটা ব্যাকটেরিয়ার চাইতে আকারে ছোট তো তিনি প্রথম বললেন যে তামাকের পাতা মোজাইক রোগের জন্য দায়ী যে জীবাণুটা সেই জীবাণুটা ব্যাকটেরিয়া না এবং কি সেটা সেটা ব্যাকটেরিয়ার চাইতে আকারে ছোট তাহলে সেই ব্যাকটেরিয়া থেকে আকারে ছোট জিনিসটা কি এবং সেটা কিভাবে কার মাধ্যমে আবিষ্কার হলো বের হয়ে আসলো সেটা নিয়ে কথা বলবো আমরা আগামী ক্লাসে প্রস্তুত থেকে আগামী ক্লাসে আমরা ভাইরাস অংশটুকু সম্পূর্ণটা শেষ করার চেষ্টা করব। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো ধন্যবাদ